তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি সাগর আরটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে গুগল ফটোসের কিছু সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো কিছুদিন আগে আমি একটি কমেন্ট পেয়েছিলাম যেখানে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে যে যে গুগল ফটো কেন তার ফোন মেমোরি ব্যবহার করছে তো আমি প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেছিলাম কারণ গুগল ফটো হলো একটি অনলাইন ব্যাক আপ তো এটার ফোন মেমোরি ব্যবহার করার কোনো কথাই না তো যেহেতু সে প্রশ্নটা করছে অবশ্যই এরকম একটি প্রবলেম হয়ে থাকতে পারে তো সে কারণে আমি এই প্রবলেমটা নিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি শুরু করেছি তো পরবর্তীতে দেখলাম যে হ্যাঁ এরকম অনেকেরই প্রবলেমটা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমি এটার সলিউশনও খুঁজে বের করে ফেলেছি তো সেই সলিউশনটাই আজ আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটা হলো আমাদের গুগল ফটোস অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব তো এটাকে ওপেন করার পর আমাদের প্রথমেই চেক করতে হবে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে আমাদের অ্যাকাউন্ট লগ ইন আছে কি না আমাদের জিমেল অ্যাকাউন্টটি দিয়ে আমরা লগ ইন আছে কি না তো আমার এখানে আমি লগ ইন করি আমার এই অ্যাকাউন্টটি দিয়ে লগ ইন করার পর এখানে আমরা ব্যাক আপ অপশনটিও অন করে দিয়েছি তো ডান করে নেই তো ডান করে দেওয়ার পর এখন আপনার মোবাইলে আপনি লগ ইন করা আছেন কি না যদি লগ ইন করা না থাকেন তাহলে আমি প্রথমে যে পপ আপটাতে লগ ইন করলাম এবং ইনাবেল করে দেবেন সেটা চলে আসবে আর যদি লগ ইন করা থাকেন তাহলে এখানে ক্লিক করলে এখানে আপনার দেখাবে যে কোন অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি লগ ইন করা আছেন তো এটার পর আপনারা যেটা করবেন সিরিঙে চলে যাবেন সিরিঙে চলে যাবার পর এখানে ব্যাক আপের যে অপশনটি রয়েছে সেটাকে ওপেন করবেন এখানে ওপেন করার পর এখানে আবার একটু আপনারা চেক করবেন যে ব্যাক আপটা অন আছে কি না যদি অন না থাকে সেটাকে অন করে দিবেন এবং এখানে আপনাদের অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করে দিবেন তো সিলেক্ট করার পর এখন এখানে যে আপলোড সাইজ এটাকে অবশ্যই হাই কোয়ালিটি রেখে দিবেন হাই কোয়ালিটি রেখে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা ব্যাক করব ব্যাক করার পর এখানে ফ্রি আপ ডিভাইস স্টোর যেটা রয়েছে সেখানে আমরা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করলে যেটা হবে যে আপনার গুগল ফটোসে অলরেডি যে ফটোগুলো ব্যাক আপ আছে সেগুলো যদি আপনার ফোন মেমোরিতে বা এস ডি কার্ডে থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে অটোমেটিক এই অ্যাপটি ডিলিট করে দিবে তো এর ফলে আপনার ফোন মেমোরি বা এক্সটার্নাল মেমোরির জায়গা কমে যাবে এর ফলে ডিভাইস মেমোরি আর কি ফ্রি হবে তো এটা ছিল একটা সাধারণ প্রবলেমের সলিউশন তো এখন যদি গুগল ফটোস নিজেই আপনার ইন্টারনাল মেমোরি বা ফোন মেমোরি ব্যবহার করতে শুরু করে তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হলো প্রথমেই আমাদের চেক করতে হবে যে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যাক আপটা অন আছে কি না যদি এখানে অন থাকে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে গুগল ফটোকে ধরে অ্যাপ ইনপুটে নিয়ে আসতে হবে অ্যাপ ইনপুটে নিয়ে আসার পর এখানে আমাদের ফোর্স স্টপ করে দিতে হবে ফোর্স স্টপ করে দেবার পর আমরা একটু অপেক্ষা করি একটু অপেক্ষা করি তারপর এখানে ক্লিয়ার ক্যাশ এবং ক্লিয়ার ডাটা দুটো অপশন চলে আসছে তো আমরা প্রথমে ক্লিয়ার ক্যাশ করে দেবো তারপর ক্লিয়ার ডাটা করে দেবো ওকে তো ক্লিয়ার ডাটা করে দেবার পর আমরা ইচ্ছে করলে এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে এইচ ডি কার্ডে নিয়ে যেতে পারে এর ফলে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটি যত রকমের ডাটা ব্যবহার করে সব কিছু আমাদের এক্সটার্নাল মেমোরিতে থাকবে তো আমরা এইচ ডি কার্ডটা করে দিতে পারি মোবিং তো আমরা এই মোবিংয়ের জন্য একটু অপেক্ষা করব এটাতে একটু সময় নেবে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটি ফোন মেমোরিতে চলে গেছে তো এখন আবার আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে আপনাদের অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করে দেখবেন যে এখন এই অ্যাপ্লিকেশনটি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার অতিরিক্ত ফোন মেমোরি ব্যবহার করছে কিনা যদি আপনার অতিরিক্ত ফোন মেমোরি ব্যবহার করে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার সেই আগের প্রবলেমটি রয়ে গেছে তাহলে আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আনইনস্টল করে দেবেন তো আনইনস্টল করার আগে আপনাদের অবশ্যই অ্যাপ ইনপুতে গিয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে যে কাজগুলো দেখেছিলাম সেগুলো করবেন শুধু এই মোট টু এস ডি কার্ড এটা বাদে আর যে কাজগুলো দেখেছি সেগুলো করবেন সেগুলো করার পরে এটাকে একদম আনইনস্টল করে দেবেন তো আনইনস্টল করে দেবার পর আবার এটাকে আপনারা গুগল প্লে স্টোর থেকে আবার রিইনস্টল করবেন বা আবার ইনস্টল করবেন যেটাই বলেন তো ইনস্টল করার পর আবার আপনারা সাইন ইন করবেন এবং ব্যাক আপ অপশনটা অন করে দিবেন তারপর আবার দেখবেন যে আপনাদের সেই ইন্টারনাল মেমোরি এটা আবার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করছে কি না যতটা অ্যাপ্লিকেশনের সাইজ ততটা যদি মানে তার সে যদি বেশি ব্যবহার করে থাকে তাহলে আমাদের ফাইনাল স্টেপে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমরা সবাই ইসে যাব আমাদের প্লে স্টোরে যাব সরি সিটিংয়ে যাব সিটিংয়ে আসার পর আমরা যেটা করব 
অ্যাপস ম্যানেজার যেখানে লেখা আছে সেখানে চলে আসব তো এখানে আসার পর অল যে অপশনটি রয়েছে সেখানে আসব এখানে আসার পর আমাদের মোবাইলে যত রকমের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে সবগুলো এখানে চলে আসবে তো এখান থেকে আমাদের গুগল প্লে সার্ভিস নামে যে অ্যাপটি রয়েছে সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো তার আগে বলে নেই এই গুগল প্লে সার্ভিস মানে এখানে আসার আগে আপনাকে অবশ্যই এই গুগল ফটোজ যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এটাকে কিন্তু আনইনস্টল করে দিতে হবে এবং আনইনস্টল করার আগে অবশ্যই অ্যাপ ইনফোতে গিয়ে আমি যে কাজগুলো দেখেছি সেগুলো করতে হবে তো সেগুলো করার পর আপনারা ডিরেক্টলি সিডিংয়ে গিয়ে অ্যাপ ম্যানেজারে গিয়ে এখানে চলে আসবেন তো গুগল প্লে সার্ভিসে আসার পর এখন যেটা করবেন এখানে প্রথমে ফোর্স স্টপ করে দিবেন আমি এখানে যে কাজগুলো করব সেগুলো শুধু আপনাদের মুখে বলব আমি নিজে করব না কারণ আমি যদি নিজে করতে যাই তাহলে আমাদের এখানে যে রেকর্ড হচ্ছে এটা অফ হয়ে যাবে আমি এর আগেও একবার আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করার চেষ্টা করছি কিন্তু সেখানে আমি এগুলো সব করে ছিলাম কিন্তু পরে দেখতে পেলাম যে আমার ভিডিওটা রেকর্ডই হয়নি তো এই কারণে আমি আসলে আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি না এই কাজগুলো করে তো আমি এর জন্য আপনাদের কাছে খুবই দুঃখিত তো আমি এখানে ফোর্স স্টপ করে দেব ফোর্স স্টপ করে দেওয়ার পর এখানে আনস্টেল যে আপডেটটা লেখা আছে সেটাকেও আমরা ক্লিক করে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে হয়তো একটা পপ আপ আসবে পপ আপে আপনাদের ওকে করতে হবে যদি পপ আপ না আসে তাহলে এটা অটোমেটিক আনইনস্টল হতে শুরু করবে তো এটা যখন হয়ে যাবে তারপর আপনারা যেটা করবেন এখানে ক্লিয়ার ক্যাস যে অপশনটি রয়েছে এই যে ক্লিয়ার ক্যাস এখানে আপনারা ক্লিক করবেন ওকে এখানে ক্লিক করার পর এখানে ম্যানেজ স্পেস যেটা রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর সাথে সাথে এই পেজটা চলে আসবে তো আপনারা একদম নিচে চলে আসবেন নিচে আসার পর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে ক্লিয়ার অল ডাটা এখানে আপনারা ক্লিয়ার এখানে আপনারা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর এখানে একটি পপ আপ আসবে এবং পপ আপে লেখা থাকবে ওকে তো ওকেতে আপনারা ক্লিক করবেন ওকেতে ক্লিক করার পর আপনারা আবার ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের সম্ভবত একটা যে ইডর যে মেসেজের আইকন থাকে সেগুলো আসবে সেখানে আপনাদের বলবে যে গুগল প্লে স্টোরকে আপডেট করতে তো আপনারা আবার পুনরায় গুগল প্লে স্টোরকে আপডেট করবেন আপডেট করার পর আপনারা আবার এই গুগল ফটো যে অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে সেটাকে ইনস্টল করবেন তো ইনস্টল করার পর আমি আশা করি যে এই ফাইনাল ধাপটা করার পরে আপনাদের এই প্লে স্টোর আর কখন সরি এই ফটো অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের আর ফোন মেমোরি ব্যবহার করবে না কিন্তু তবুও যদি করে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন তবে আমি যতদূর মনে করি আপনাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে এই কাজগুলো করলে তো বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দেন ভিডিও আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি আপনারা এরকম আরও ভিডিও পেতে চান তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে আপনার সাথে আবার দেখা হবে সে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকেন এবং নিজের প্রতি যত্ন নেবেন ওকে গুড বাই টাটা